prosseguindo no estudo de História da Igreja 4, vamos agora para o item 8 do material didático da nossa lição 2, que diz, Lutero era antissemita. Bom, eu vou mostrar agora alguns historiadores falando sobre essas atitudes de Lutero, ok? É, Por que ele vai é, dizer que os judeus deveriam ser perseguidos, as suas sinagogas destruídas? É algo realmente muito ruim. Bom, eu retirei um artigo aí de 2021 falando sobre Lutero e esses 500 anos da, da reforma, todos os sermãos de Lutero, tudo voltou a ser muito estudado pelas pessoas, né? Ok? E aí começaram a ver muitos sermãos dele, né? Muitos historiadores vendo e começaram a questionar determinadas coisas. Então, esse aí é um site que faz esse questionamento. O historiador diz... Nos preparativos para os 500 anos da reforma, a igreja evangélica da Alemanha se vê confrontada com as declarações contra os judeus feitas pelo reformador Martinho Lutero e opta por não esconder esse lado sombrio, porque o que ele vai falar é, é realmente sombrio. Né? Tolerância é o tema central da Igreja Luterana da Alemanha, que usa a sigla EKD, né? Ao longo deste ano, e um dos principais temas a serem abordados pela Igreja até 2017, quando se celebram os 500 anos da Reforma Protestante. Mas apesar dessa ênfase, o iniciador da Reforma, o alemão Martin Lutero, demonstrou forte oposição à religião judaica, especialmente alguns anos antes de sua morte, em 1546. Naquela época, Lutero chegou a pedir que ateasse fogo às sinagogas e escolas judaicas, além de afirmar que os judeus deveriam ter as casas destruídas, assim como os bens e livros religiosos apreendidos. A teóloga Margot Kessmann, ex-presidente do Conselho da Igreja Luterana, foi a mais recente especialista a apontar a contradição entre as raízes históricas e o posicionamento atual da Igreja Evangélica, cujo marco inicial são as 95 teses que diz, diz a lenda, Lutero afixou na parede da Igreja do Castelo de Wittenberg, em 1517. Nos escritos, ele propunha uma reforma no catolicismo romano. Kasman escreveu um artigo no jornal alemão, é, no qual disse que, com idade mais avançada, Lutero foi um exemplo assustador do cristianismo anti-judaico. A teóloga ainda enfatizou que a comemoração do aniversário da reforma deve citar as suas conquistas sem ignorar esse lado sombrio. E o artigo prossegue aí com um subtema aí, né? Decepcionado com os judeus. Casma apontou contradição entre artigo para um jornal ou reformista. Não foi sempre contra a religião judaica, ou seja, ele nem sempre, né? ele apontou uma certa contradição, porque nem sempre ele foi contra o judaísmo. De acordo com o historiador holandês Hermann Johan Selderhus, Lutero esperava que os judeus se convertessem ao cristianismo, o que não aconteceu, ou seja, no cristianismo dele, que é o luteranismo, né? ele esperava que os judeus se convertessem ao, no caso agora, ao luteranismo. Dá uma pausa aqui para explicar uma questão a vocês. Lembre-se que Lutero, ele acredita, igual à Igreja Católica, que eles estão vivendo o reino de Deus. O reino de Deus de Apocalipse capítulo 20. E ele acabou tendo uma interpretação também que a guerra de Gog e Magog já estava acontecendo. Para ele aquilo ali era a guerra de Gog e Magog. Então o que ocorre? Ele achava que os judeus vamos dizer, eles, eles tinham que aceitar essa religião. E esse cristianismo que ele prega, né, que agora é o luteronismo, 
Não, mas tudo isso vira uma grande confusão, como que o reino de Deus agora está A matando B, o reino de Deus matando o reino de Deus, porque a igreja católica era o reino de Deus, e agora ela mata protestante, que também é o reino de Deus, e os protestantes matam os católicos, né? Tá bom? Então, é, ele queria que os judeus se convertessem, como não se converteram, aí ele vai começar, ele vai partir para o chama a perseguição, né? A, a proposta de perseguição. Né? O comentário prossegue. Para seu de Rus, a decepção foi um dos motivos para que Lutero começasse a hostilizar os judeus. Bom, pode até ser isso, né? Mas e prossegue. Mas ele não era o único a pregar o anti-judaísmo. Também outros teólogos reformadores bem como representantes da Igreja Católica e humanistas famosos como Erasmo de Roterdã ofendiam a religião judaica. Em entrevista a D.W. Selderros afirma que Erasmo de Roterdã elogiava a França porque lá haviam poucos judeus. A convocação de Lutero para incendiar as sinagogas não surtiu efeito no século XVI, mas ele escreveu isso, irmão. Ele falou que os alemães deveriam destruir as escolas, incendiar as sinagogas, banir os judeus. Um verdadeiro cristão ele não fala isso, porque o verdadeiro cristão ele sabe que a Bíblia profetiza o retorno de Israel a Deus. E que Israel é descendente de Abraão e que Deus vai abençoar esse povo, eles ainda vão servir a Jesus. Mas qual o problema? A igreja católica e Lutero não acreditavam nisso. Para eles, eles já estavam vivendo o reino de Deus e os, luteranos, os judeus, digo, eles teriam que entrar para o catolicismo. Agora, da reforma para o catolicismo ou para o luteranismo. Né? Eles tinham que entrar para algum segmento agora que existia nesse tal reino de Deus no catolicismo. Então, isso é que vai gerar Okay? essa perseguição, esse erro de interpretação. E nesse ponto os anabatistas estavam certos, porque os textos que nós encontramos dessa época dos anabatistas, eles mostram que os anabatistas diziam, segundo a profecia, Israel vai se converter, eles voltarão para Canaã, eles vão construir o templo porque está na profecia. Enquanto católicos e protestantes, Lutero inclusive dizia que não, que eles estão fora do plano de Deus e que eles não vão mais é, retornar ao plano de Deus. É isso que eles, é, infelizmente, pregavam, tá certo? Bom, então o comentário prossegue, né? A convocação de Lutero para incendiar as sinagogas não surtiu efeito no século XVI. Em 1938, no entanto, os nazistas adotaram a parte dos escritos de Lutero que era hostil aos judeus. Né? Então, é, inclusive, quando os protestantes, os luteranos, criticarem é, Hitler, diz a história que Hitler manda para eles, olha, mas eu estou fazendo o que Lutero mandou fazer. Ok? Comentário prossegue. Postas em perspectivas... As palavras dos reformistas ajudavam a justificar o que ficou conhecido como Noite dos Cristais, quando inúmeras sinagogas foram incendiadas. Ou seja, exatamente o que Lutero é, propôs. Né? O historiador adverte, porém, que Lutero não pode ser visto como um dos responsáveis pelo assassinato de milhões de judeus durante o Holocausto. Olha, nesse ponto aqui eu discordo dele. Né? Se Lutero escreveu, todos que de alguma maneira defenderam uma perseguição ao judaísmo, uma perseguição às escolas, de, de, de impedir que eles ensinassem o judaísmo, e também das suas sinagogas, de alguma maneira ele tem responsabilidade. Eu discordo e eu ainda falo mais. É, Lutero tem sim uma grande responsabilidade Por quê? Onde ocorreu essa perseguição de Hitler? Na Alemanha Lutero era alemão E a religião que Lutero pregou, o luteranismo Ele dominou e domina na Alemanha até hoje 
na Alemanha, a principal religião é o luteranismo. Lá na Alemanha, quando você arranja um emprego, se você for para a Alemanha, eles vão te perguntar, você é o quê? Você é católico? Você é luterano? Ou você é anabatista, por exemplo, ou de outra igreja? É, a pessoa fala, ah, eu sou da igreja tal Então dá o seu o CNPJ E o dízimo já é descontado na folha de pagamento da pessoa Já sai da, da conta da pessoa e já vai para a igreja católica, luterana tá ok? A igreja que eles seguirem Até hoje é esse padrão Então o peso da palavra de Lutero é sim muito grande. Talvez na história da Alemanha, é, em termos de palavras, seja a pessoa mais importante. Foi ele que fez a mudança da Alemanha para livrar a Alemanha do domínio católico. Ok? Então eu não concordo com esse é, é, historiador dizer que ele não pode ser visto como um dos responsáveis, não. Ele pode ser, ele até colocar, se ele não pode ser visto como um grande responsável, aí tudo bem. Mas como um dos responsáveis, se ele escreve isso, como ele escreveu, né, é sabido que ele escreveu, escreveu um livro em que ele falou, incendeia as sinagogas, é, é, queima as, as escolas para que não ensinasse o judaísmo. É, então essa perseguição aos judeus, ok, ainda ah, porque eles não aceitaram o cristianismo, isso não é motivo. Isso não é razão. Então, nesse ponto aqui, eu discordo, tá, ok? Quando ele diz que ele não pode ser colocado como um dos responsáveis. Não, se ele falou para incendiar as sinagogas, ele tem que ser colocado como um dos responsáveis, e talvez um dos grandes responsáveis, porque ele foi o alemão, tá, ok? Que é, criou a religião que hoje domina na Alemanha, que dominava nos dias de Hitler. Ok? O comentário prossegue. É claro que na década de 30 foi muito fácil usar o que Lutero disse e escreveu como propaganda antissemita. Comenta seu Derros, o historiador, né, que é protestante. Ele explica que é importante distinguir entre o antijudaísmo de fundo religioso de Lutero e a ideologia racista antissemita. O antissemitismo é sobre ser contra o judeu como pessoa, contra a sua origem e a sua existência como judeu. Bom, o que ele está propondo é o seguinte, é, Lutero ele não era antissemita, porque ser antissemita é você ser contra a existência do povo judeu. Ué, mas quando Lutero diz que tem que destruir sinagogas, é, que tem que destruir as escolas deles, né, que tem que banir os judeus da Alemanha, ele não está sendo contra a existência dos judeus? É claro que ele está sendo. Então, ele, como protestante aqui, está botando o argumento defendendo, mas é, não tem como fugir. Okay? Lutero deve ser colocado, sim, como um dos responsáveis pelo que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, e eu digo como um grande responsável, porque ele influenciou muito a Alemanha e Adolf Hitler, Tá okay? Tanto que Adolf Hitler falou para os protestantes que criticavam ele Olha, eu estou fazendo o que Lutero eh, mandou fazer né? O comentário dele prossegue né? As declarações de Lutero voltavam-se contra a fé dos judeus Mas também foi contra a existência dos judeus Porque ele mandou matar Ele é contra a religião judaica e a recusa dos judeus de se aproximar de Cristo aponta seu Derrius. De acordo com ele, nas palavras de Lutero, não há nada que mencione a ideia de eliminar um povo inteiro. Ah, ele falou de eliminar da Alemanha, que a Alemanha tinha que expulsar, né? Okay? E isso já basta, isso é uma coisa horrível. Também, Kasma salienta que Lutero não poderia prever que suas palavras seriam usadas pelos nazistas séculos depois. É claro que ele não podia prever, né? mas se ele fosse cristão, ele não falaria isso. Né? E como eu já disse para vocês, Lutero ele praticou o culto aos mortos até o fim da vida dele. Então Lutero não tem como nós, na doutrina evangélica, classificarmos ele como cristão. 
tem pessoas classificando, mas quem pratica o culto aos mortos, como Lutero praticou até o fim da vida dele, você pode pesquisar na internet, em sites luteranos, eles vão dizer também que luterano pratica o culto aos mortos, sim. Ok? Pode escrever, luterano, a igreja luterana pratica culto aos mortos, você vai encontrar ali, logo nas primeiras, que são sites oficiais, dizendo a igreja luterana pratica o culto aos mortos até hoje. Então, o que aconteceu na história? Eu vou dizer para vocês. Bom, eu estudei em seminário pentecostal, no Instituto Bíblico Pentecostal. É, o ensino era esse que eu estou passando para vocês. Não com tantos detalhes, porque a história me trouxe informações maravilhosas. Que há 40 anos atrás, quando eu era aluno no seminário, eu não tinha essas informações na mão. Os professores não tinham. Então, hoje nós temos muito mais informações. Só que com o tempo a história mudou. E eu vou citar dois exemplos né, do, que ocorreu, é, do que ocorria na sala de aula. Olha, o diretor, o fundador do seminário que eu estudei era o missionário é, Lourenço Olson, das Assembleias de Deus. Tá bom? Ele, ele contava, por exemplo, que a esposa dele, que dava aula de música para nós, a irmã Alice, ele falava, olha, quando eu conheci ela foi uma dificuldade trazer ela para Jesus, porque ela era luterana, ela praticava culto aos mortos, mas eu consegui converter ela a Jesus. Ele, ele sempre falava isso. Né? E, ele dava, brincava, os alunos riam e falavam, mas eu trouxe ela do culto, quando eu conheci ela cultuava os mortos. Ela era luterana e ela veio para o cristianismo, eu trouxe ela para o cristianismo. Então esse é um exemplo. E ele sempre falava para nós, olha... É, não se esqueça, nós não somos protestantes, ok? Bom, coloquei aí também para vocês a capa do livro de Lutero, né? Em que ele é, defendeu a, a expulsão dos judeus da Alemanha e que fosse queimadas as sinagogas e destruídas as suas escolas. O título, essa daí é a capa do livro, né? Da época de 1543, o título do livro era Sobre os judeus e suas mentiras. Tá bom? Essa é a capa do livro. Bom, a reportagem desse site protestante prossegue. Polêmica ainda viva. Até hoje as declarações de Lutero sobre os judeus provocam reações diversas. O artigo de Kanzman, embaixadora das celebrações dos 500 anos da reforma protestante, marcadas para 2017, foi muito comentado no site do jornal da Alemanha, né? Alguns minimizam a polêmica ou defendem Lutero, situando as colocações do reformador no contexto social do século XVI. Uma pausa aqui para explicar a vocês. É claro que o contexto social era outro, diferente do nosso. Mas tem uma coisa, cristianismo é um só. Não existe possibilidade de você ver o apóstolo Pedro, o apóstolo João, falando uma coisa dessas. Você vê o apóstolo Pedro falando uma coisa dessas. E as pessoas comparam Lutero, alguns colocam ele como outro apóstolo. Né? Não existe possibilidade de você ouvir um cristão de verdade falando isso, porque o cristão ele lê a Bíblia e está lá escrito para nós orarmos pela paz de Israel. Tá bom? Então, tudo bem que o contexto social é outro, mas é, o, o, o sentimento cristão, ele é um só. Nos dias de Jesus, nos dias de Constantino, nos dias de Lutero, nos nossos dias, e será assim durante o milênio também. Ok? O, o sentimento cristão não aceita isso. O comentário prossegue. Outros dizem não compreender como a igreja luterana pode ter um inimigo dos judeus como pilar. Um leitor escreveu que uma pessoa como Lutero não serve como fundador de uma igreja cristã que propaga o amor ao próximo. Lembre-se, aqui não sou eu que estou escrevendo. Isso aqui é um site luterano falando dos 500 anos da reforma e do que, como a Alemanha estava se comportando e a igreja luterana. Então, nesse artigo ele está dizendo que a igreja luterana vai assumir o erro né, de Lutero, é, fala em questão social, é, mas, como eu disse para vocês, isso não justifica 
mas o, o homem natural não precisa ser cristão não o homem natural que em algum momento leu ou ouviu as palavras de Jesus ele vai dizer, olha a palavra de Jesus de amor ao próximo não pode ser é, esse o exemplo mas o que ocorre, irmãos? Nós temos escritos de Lutero que ele defendia a teoria da guerra justa de Agostinho de Pona, que é também chamada de teoria da guerra santa, em que Agostinho de Pona, ele defendia que realmente a igreja podia matar. Tanto que essa teoria ela foi formulada para matar as igrejas anabatistas dos seus dias, lá no ano 411 da era cristã. Lutero acreditava nessa teoria. Tanto que ele era de qual é, ele era um monge dentro da igreja católica, de qual ordem? Era, ele era um monge agostiniano. Né? Agostinho era a referência dele. Ou seja, um homem que implantou o culto aos mortos, ou melhor, organizou teologicamente o culto aos mortos na igreja católica, porque quem colocou mesmo foi Constantino, Eusébio de Cesareia, naquele período. Né? É, Agostinho de Pona viveu 100 anos depois, mas a obra dele, o cuidado devido aos mortos, é que organizou teologicamente o culto aos mortos na igreja católica. E Lutero era da ordem né, de Agostinho, ele nunca criticou Agostinho, os protestantes até hoje eles seguem as doutrinas de Agostinho, inclusive a doutrina da predestinação. Essas igrejas Assembleia de Deus aí que estão adotando a doutrina da predestinação, eles não sabem a origem do paganismo dessa doutrina, ok? Então, esse historiador aqui citou um exemplo interessante. O comentário prossegue. Também, Kasman vê duas linhas nas críticas ao seu artigo. De um lado, aqueles que defendem que o caráter evangelista, o protestantismo de Lutero, deve ser posto em primeiro plano, explica. Mas outros se mostram decepcionados com a faceta sombria de Lutero. Irmãos, você mandar matar, mandar queimar sinagoga, destruir escola, isso é coisa muito séria, expulsar o povo. O cristão ele tem que orar por todas as nações e de maneira especial por Israel, porque nós sabemos que eles são os descendentes de Abraão e Deus os está protegendo. Mas Deus os protegia aqui nesse período para que eles não fossem dizimados, porque o Império Romano tentou dizimar eles, a Igreja Católica tentou dizimar eles. Lutero, aqui o protestante aqui está defendendo Lutero, mas do jeito que ele falou, era para dizimar sim, tirar eles da Alemanha, destruir sinagoga, escola e expulsá-los da Alemanha. Okay? Ou seja, expulsar do território que ele pode dominar. Então ele pensava assim um extermínio. Se ele dominasse numa outra nação, ou se a França pedisse conselho a ele, ele falaria, olha, <risos> falo para vocês o mesmo que da Alemanha, expulsa todo mundo. E é o que o catolicismo estava fazendo. Nesse período aqui, 1520, 1522, o que está acontecendo no mundo? Os judeus eles estão fugindo aqui para as Américas, da perseguição é, católica e também da perseguição protestante. Muitos dos judeus que chegam aqui nas Américas estão fugindo da perseguição, tanto dos católicos quanto dos protestantes. E Lutero, nesse período, ele foi o que escreveu essa obra, infelizmente horrível. Né? Então ele diz, outros estão decepcionados com a faceta sombria de Lutero. Eu digo que não é decepção para alguém que nós sabemos que praticou o culto aos mortos até o fim da vida dele. E prossegue. Ele seria não apenas o um inimigo dos judeus, mas também dos turcos. Os xingamentos de Lutero contra a igreja católica dificultariam os avanços no ecumenismo. Os seguidores dessa posição defendem que a igreja evangélica se distancie de Lutero, e deu o menor destaque possível às suas ideias sobre os judeus. Né? Olha, se você vê que Lutero tinha essas doutrinas erradas, né, defendendo a teoria da guerra justa, defendendo o culto aos mortos, defendendo a predestinação, defendendo o batismo de recém-nascido, o que, é que você tem que fazer? Você tem que se afastar totalmente dessa pessoa. Ele não é um cristão. 
Qualquer pessoa que falar o que Lutero falou, qualquer pessoa que falar isso hoje, todos vão taxá-lo de herege. 500 anos atrás era diferente? É claro que não. Então tem que taxar de herege também. E o contrário, se nós taxarmos ele de cristão, os historiadores ímpios vão olhar para isso e falar assim, caramba, realmente o os cristãos, eles foram os que arrebentaram com o mundo, né? Porque os problemas que a Europa terá a partir agora dessa reforma protestante vai ser, é, vai envolver a religião. Todos os países que é, se tornarem protestantes, eles vão atacar as igrejas católicas. Eles vão tomar o patrimônio católico. Os católicos vão empobrecer nesse período e as, os países que é, se livram totalmente da igreja católica, como a Alemanha, a Inglaterra vai fundar a, também a religião deles, né? a Suíça, tá ok? É, esses países é que eles vão se, vão se despontar na história, tá ok? A Inglaterra, é, inclusive, vai ser talvez aí o país que vai dominar os séculos seguintes. E ela vai ter, nós veremos em breve, uma separação total da Igreja Católica também. Aqui nós já vimos a separação da Suíça, estão vendo da Alemanha, né? Mas é, vai ocorrer na Inglaterra também. O comentário prossegue. Para ex-presidente do Conselho da Igreja Luterana, o mais difícil é encontrar uma maneira de deixar claro que não se trata de celebrar um jubileu exclusivamente alemão e de Lutero, mas de um jubileu internacional e ecumênico da reforma. Irmãos, uma pausa aqui para explicar a vocês. Eu vejo esse momento como um momento de uma grande cilada, porque a aproximação que as igrejas evangélicas estão tendo das igrejas protestantes vai levar as igrejas evangélicas para a igreja católica. Ok? O projeto de levar a igreja cristã para a igreja católica, e uma das igrejas cristãs que eu estou falando aqui, a Assembleia de Deus, que está participando desses diálogos, tá ok? É, eles estão indo através da reforma protestante. Porque estão acreditando que Lutero é um cristão, e eles estão dizendo, ah, Lutero saiu da igreja católica, então a igreja católica realmente é a igreja mãe. Por quê? Porque os luteranos já falaram isso. Se você pesquisar na internet, acordo católico luterano, você vai encontrar, ocorreu em 2017. Então, esse processo de engano dentro das igrejas evangélicas, ele está sendo executado pelos protestantes. Porque, como nós vemos, Lutero, eu não posso classificar ele como cristão. Né? As doutrinas que ele pregou, tá bom? É, e ele reformou quem? Ele reformou a Babilônia Apocalíptica. Tá bom? Se tornou uma alternativa para a Babilônia Apocalíptica. Mas nós não saímos da Igreja Católica. A Igreja Católica é a Babilônia Apocalíptica. Se nós tivéssemos saído dela, nós estaríamos batizando criança, ou então o nosso batismo seria inválido, porque é, nós teríamos recebido um batismo quando criança, e quem teríamos batizado? Segundo os católicos, não existia ninguém que batizava adulto. Só existia o um batismo católico, só existia uma igreja, eles diziam. E fora da igreja católica só existia seita. E os protestantes falam isso, mas isso não é verdade. As igrejas anabatistas existiam em milhares pela Europa. ok? E eu vou mostrar aí muitos exemplos de documentos que mostram essas igrejas sendo atacadas pelos católicos e pelos protestantes. O comentário prossegue. A teóloga ainda enfatiza que é sempre melhor reconhecer os erros do passado e que hoje a igreja evangélica prega que um ataque aos judeus é também um ataque aos protestantes. Né? A verdade, assim, os erros pessoais, é sempre bom nós deixarmos de fora. A questão aqui é doutrinária. Essa decisão dele é porque, em outros textos, ele, por ser seguidor de Agostinho, ser da ordem dos agostinianos, né? Tá okay? ele defendia a teoria da guerra justa de Agostinho. Tá okay? Então, por isso que ele fazia essa perseguição. O comentário prossegue. Os luteranos não devem ser julgados pelos erros absurdos de Lutero, 
defendendo a morte de, de judeus, das bruxas ou dos anabatistas. Ele defendia, defendeu a morte de todos eles. Mas, com certeza, Lutero deve ser julgado como teólogo, representante do cristianismo na Terra, que é como ele se apresenta. A conclusão é óbvia. Lutero fundou uma instituição política religiosa como era o romanismo. Lutero baseou a sua teologia na teologia da guerra justa de Agostinho de Pona, ok? Porque, como eu disse, ele era um monge agostiniano. E tem escritos dele em que ele defende essa teoria, dizendo que a igreja pode matar. O comentário prossegue. A teologia de Lutero, que foi usada por Hitler para justificar o nazismo e o holocausto, será também usada pela besta que sobe do mar nessa perseguição ao resto da semente da mulher, ao restante de judeus durante a segunda metade da grande tribulação. Irmãos, vocês até que assistiram a aula de escola dominical que eu falei sobre liberalismo teológico, tá ok? que foi criado pelos protestantes, foi inclusive um luterano, ok? Schillemar é um luterano que ele deu início a, 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 ao liberalismo teológico. Eu sempre digo o seguinte, irmãos, quando o anticristo chegar no mundo, ele vai bater palma para essa teologia protestante liberal, que foi criada pelos protestantes. As universidades protestantes, elas seguem por padrão o liberalismo teológico. A FAECAD está, infelizmente, com esse ensino porque tem protestante dando aula lá, ok? Mas então, essa teologia ela foi criada pelos protestantes. Eu digo, quando o anticristo chegar no mundo, ele vai bater palma para essa teologia? Você pregar uma teologia, como o liberalismo prega, tá bom? Que a Bíblia é um texto inventado cerca de 600 anos antes de Cristo, que Moisés não existiu, que tudo aquilo é lenda o anticristo vai bater palma. Por quê? Porque se Moisés não existiu, foi Moisés que escreveu, colocou as leis sobre o monoteísmo. E é claro que o anticristo vai querer derrubar isso. Hoje, os judeus, eles são monoteístas. Eles não acreditam em Jesus, mas eles são monoteístas. Eu não sei se vocês têm visto uma série de é, protestos que estão ocorrendo em Israel. Irmãos, é importante nós acompanhar nesses protestos. Vocês podem ver, o povo está fazendo protesto por conta de umas interferências em questões legislativas. Vai haver mudança no STF judaico. E é, vocês anotem isso que eu estou falando e pesquisem sobre isso. História da igreja. Estou aproveitando para falar um pouquinho sobre escatologia. Anotem isso que eu estou falando para vocês porque esse é um grande sinal que nós temos aí de uma aproximação do anticristo. O que está acontecendo em Israel agora? Está acontecendo uma tentativa de interferência no STF, o governo quer mudar leis no STF, e hoje nós sabemos que Israel ele é um país que ele é monoteísta, ele não é um Estado laico. Eu acredito que o, talvez o único país do mundo aí que é do mundo, vamos dizer, que não é islâmico, né? na base da força, ok? Mas um país que ele é, é um país livre, tá bom? não é uma ditadura, ok? É o único país que ele é, tem a crença em Deus na sua lei. Ele é monoteísta, ele acredita em um só Deus. E ele não é um Estado laico. O Brasil é um Estado laico. O que, que significa um Estado laico? A população, pelo menos os legisladores, eles disseram o seguinte, olha, nós não temos nenhum Deus governando sobre nós. O que a Bíblia profetiza é que durante o milênio, Israel terá Deus reinando sobre eles, e os outros, as outras nações também terão Deus reinando sobre eles. Ou seja, vai haver uma conversão generalizada. Tá ok? Então, durante o milênio será diferente, porque hoje as nações não querem ter um Deus governando sobre eles. Eles dizem nós somos um Estado laico. Agora, quando você vê é, uma tentativa de mudança na lei judaica, quais leis eles vão mudar? Nós não sabemos. 
mas essa tentativa de mudança de lei. Nesse período que nós estamos vivendo num mundo tão conturbado de guerras, em que muitas pessoas, né, é, muito, quase todo cristão acredita que nós estamos nos últimos tempos, então se você vê uma tentativa dessa em Israel, é importante nós acompanharmos. Não sei se vocês têm acompanhado esses protestos, mas é, esses protestos são importantes para para nós aí como um sinal do fim, porque, claro, o anticristo vai estar influenciando Israel. A igreja será arrebatada no momento que ele fizer a aliança com Israel. Mas nós vamos ver, então, a preparação para a aliança. Ok? É, uma das preparações da aliança pode ser exatamente mudar a lei sobre o monoteísmo. Pode envolver isso fazer com que Israel se torne um Estado laico. Aqui eu estou colocando uma hipótese. Lembre-se, hipótese, ela não chega a ser uma teoria. Por quê? Eu não tenho nada escrito sobre isso. Eu só estou vendo um protesto porque existe um plano de mudança de leis. E aí eu estou colocando uma hipótese, tá ok? De que pode haver uma proposta de mudança de Israel. Do... É da teocracia, porque eles são um Estado teocrático, em que Deus reina sobre eles, da teocracia para o Estado laico. É, e eu estou colocando uma hipótese. O anticristo deve propor isso. Talvez isso envolva até a aliança com Israel. Né? É questão de nós é, vermos. Né? 